ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മെനു ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ഹോം ഇന്ന് ഞാൻ എൽ ജി നിയോഷ ഫവൻ്റെ അൺബോക്സിങ്ങും റിവ്യൂ ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു തേർട്ടി നയൻ ലിറ്ററിൻ്റെ സ്മാർട്ട് ഇൻവേർട്ടർ മൈക്രോവേവ് കൺവെക്ഷൻ അവനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അതിനു മുൻപ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെല്ലാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്നും വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതിനായിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഈ ഒരു അവനിൽ മെയിനായിട്ടും മൂന്ന് ഫംഗ്ഷനാണ് ഉള്ളത് മൈക്രോവേവ് അതുപോലെ ഗ്രിൽ കൺവെക്ഷൻ ഇത് കൂടാതെയും ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം ഞാൻ വഴിയെ പറയാം ആദ്യം നമുക്കിതിൻ്റെ പവർ റേറ്റിംഗ് ഒന്ന് നോക്കാം മൈക്രോവേവിൻ്റെ പവർ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സും ഗ്രിൽ പവർ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി വാട്ട്സും അതുപോലെ കൺവെക്ഷൻ പവർ വന്നിട്ട് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി വാട്ട്സും ആണ് ഉള്ളത് ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ അവൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇതിൻ്റെ കൺട്രോൾ പാനലും ഡയലും എല്ലാം ടച്ച് കൺട്രോൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനും വളരെ ഈസിയാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് വൈറ്റ് ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഫുഡ് കുക്കായോ എന്നറിയാനായിട്ട് പുറത്തു നിന്ന് തന്നെ വിസിബിളാണ് അതുപോലെ കുക്കായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷനായിട്ടൊരു ബീപ്പ് ടോൺ സൗണ്ട് തരുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല അത് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഈ ഒരു ബീപ്പ് ടോൺ സൗണ്ട് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് ഈ ഒരു അവന് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷിംഗ് കളറാണുള്ളത് കൂടാതെ ഇതിന് ചൈൽഡ് ലോക്ക് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് ഒരു ഹോം യൂസിന് പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു അവൻ തന്നെയാണ് ഈ അവനിൽ മെയിനായിട്ടും മൂന്ന് ഫംഗ്ഷനാണ് ഉള്ളത് മൈക്രോവേവ് ഗ്രിൽ കൺവെക്ഷൻ ഇത് കൂടാതെ ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ഓട്ടോ കുക്ക് ഫ്രൈ സ്റ്റീം അങ്ങനെ ധാരാളം ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു അവൻ്റെ ഗ്ലാസ് സ്റ്റോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെമ്പേർഡ് ഗ്ലാസ് സ്റ്റോർ ആണ് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഗ്ലാസ് വന്നിട്ട് ടിൻറ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരിക്കും നല്ലൊരു എലിഗൻറ്റ് ലുക്കാണ് ഈ ഒരു അവനിലുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ കോട്ടിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ ഈസിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡോറ് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് തുറക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹെക്സഗൺ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ടേൺ ടേബിൾ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഫുഡ് വെക്കുമ്പോഴും അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ അത് ഒരു സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പൊസിഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും ഈ ഒരു അവനിൽ നമുക്ക് യോഗേർട്ട് ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെ പോപ്കോൺ തയ്യാറാക്കാം അങ്ങനെ നിരവധി ഓപ്ഷൻസ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് കൺട്രോൾ പാനലിൽ ആദ്യം കാണുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് കുക്ക് മോഡ് ഈ ഒരു കുക്ക് മോഡിനകത്ത് അഞ്ച് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് മൈക്രോവേവ് രണ്ട് ഗ്രിൽ മൂന്ന് ഗ്രിൽ കോമ്പിനേഷൻ നാല് കൺവെക്ഷൻ അഞ്ച് കൺവെക്ഷൻ കോമ്പിനേഷൻ അതിൽ ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷൻ നോക്കാം മൈക്രോവേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇതിൻ്റെ പവർ റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സ് ആണ് ഇതിന് പത്ത് പവർ ലെവൽസ് ആണ് ഉള്ളത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ വാട്ട്സ് മുതൽ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സ് വരെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫുഡ് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ റീഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തോയിങ് ചെയ്യാനായിട്ടോ നമുക്ക് ഏത് പവർ ആണോ വേണ്ടത് അത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മൈക്രോവേവ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പവർ സെറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഹൈ പവർ ലെവലിലായിരിക്കും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഗ്രിൽ കുക്കിംഗ് ഫുഡ് ഗ്രിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഹൈ റാക്ക് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്ന് ഗ്രിൽ കോമ്പിനേഷൻ കുക്കിംഗ് ഈ ഒരു അവൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് കോമ്പിനേഷൻ കുക്കിംഗ് ഫീച്ചർ അതായത് ഗ്രിൽ ഫംഗ്ഷനും മൈക്രോവേവ് ഫംഗ്ഷനും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫുഡ് കുക്ക് ചെയ്യാം ശരിക്കും കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക്
നാല് കൺവെക്ഷൻ പ്രിഹീറ്റ് സാധാരണ കൺവെക്ഷൻ അവൻ്റെ സെയിം ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ലോ റാക്ക് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക പ്രിഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ സെറ്റ് ചെയ്യുക ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് അവൻ പ്രിഹീറ്റായി കിട്ടും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ അവൻ പ്രിഹീറ്റാകും പ്രിഹീറ്റായി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ബീപ് സൗണ്ട് കേൾക്കും അതാണ് കറക്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആയി എന്നുള്ളൊരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ സെറ്റ് ചെയ്യുക ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യുക ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൺവെക്ഷൻ അവനിൽ കുക്കായി തുടങ്ങും അഞ്ച് കൺവെക്ഷൻ കോമ്പിനേഷൻ കുക്കിംഗ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോവേവിൻ്റെയും കൺവെക്ഷൻ അവൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു ഫീച്ചർ കൺട്രോൾ പാനലിലെ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷനാണ് ഇൻവേർട്ടർ ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഫീച്ചറിലൂടെ നമുക്ക് ശരിക്കും ഫ്രോസൺ ഫുഡ്സ് എല്ലാം ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലും ഒരു എക്സ്ട്രാ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫുഡ് ചെക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തിരിച്ചിടാനും ഒക്കെ പറ്റും നാല് വ്യത്യസ്ത ഡീഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ലെവൽസാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മാനുവലിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൺട്രോൾ പാനലിലെ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് ഇൻവേർട്ടർ കുക്ക് ഈ ഇൻവേർട്ടർ കുക്കിൽ തന്നെ മൂന്ന് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ആൻഡ് കുക്ക് രണ്ട് പോപ്പുലർ മെനു മൂന്ന് റോസ്റ്റ് ആൻഡ് ബേക്ക് മെനു അതിൽ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ആൻഡ് കുക്ക് അതായത് ഫ്രോസൺ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഫ്രോസൺ പിസ്സ നഗറ്റ്സ് ലസാനിയ അങ്ങനെയുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും രണ്ട് പോപ്പുലർ മെന്യു അതായത് റൈസ് പാസ്ത ടാട്ട്സ് പൈ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം ചില മെന്യു കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സെൻസർ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കുക്കിംഗ് ടൈം സെൻസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണിക്കും
മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് റോസ്റ്റ് ആൻഡ് ബേക്ക് അതായത് പൊട്ടേറ്റോസ് ബേക്ക് ചെയ്യുക കുക്കീസ് പിറ്റ്സ അതുപോലെ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാം വെജിറ്റബിൾസ് പിന്നെ ചെറിയ മഫിൻ കേക്ക് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിലൂടെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൽ റോസ്റ്റിൻ്റെ ഓപ്ഷനിൽ മാത്രം സെൻസറിൽ ടൈം ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക കൺട്രോൾ പാനലിലെ നാലാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് ഹെൽത്തി ഫ്രൈ ഓ സ്റ്റീം ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫുഡ് കുക്ക് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മാനുവലിൽ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഹെൽത്തി ഫ്രൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കട്ട്ലറ്റ് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈ സോസേജസ് സ്നിറ്റ്സൽ അങ്ങനെയുള്ള ഫുഡെല്ലാം ഓയിൽ ഇല്ലാതെ കുക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഹെൽത്തി സ്റ്റീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാരറ്റ് എഗ് അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾസ് ഫിഷ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫുഡിൻ്റെ വെയ്റ്റും അതുപോലെ അതിൻ്റെ മൈക്രോവേവ് പവർ ലെവലും കൂടെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം അതെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് മാനുവലിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൺട്രോൾ പാനലിലെ അഞ്ചാമത്തെ ഓപ്ഷൻ സെൻസർ കുക്ക് മെനു റൈസ് സൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കാസ്ട്രോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫുഡെല്ലാം നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ടൈമോ പവർ ലെവലോ ഒന്നും സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കൺട്രോൾ പാനലിലെ ആറാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് സ്ലോ കുക്ക് അതിൽ നാല് ഫങ്ഷനാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് സ്ലോ കുക്ക് ലോ ഹീറ്റ് സെറ്റിംഗിൽ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ് സ്ലോ കുക്കിൽ വരുന്നത് രണ്ട് ഫുഡ് ഡ്രൈയിങ് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈഡ് വെജീസ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രിസർവേറ്റീവ്സോ കെമിക്കൽസോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഫുഡ് ഡ്രൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണത് മൂന്നാമത്തെ ഫങ്ഷനാണ് പ്രൂഫ് ഈ ഒരു ഫങ്ഷനിലൂടെ നമുക്ക് യോഗേട്ട് തയ്യാറാക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷനുണ്ട് അതുപോലെ ഈസ്റ്റ് റൈസ്ഡ് ഡോ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ബാറ്റർ അപ്പം ഇഡ്ലി ദോശ അങ്ങനെയുള്ള ബാറ്റർ എല്ലാം ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ആയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡ് വാമാക്കി വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫങ്ഷൻ ഇത്രയും ഫങ്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു അവൻറ്റിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള മാനുവലിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും വളരെ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോവേവ് കൺവെക്ഷൻ കോമ്പിനേഷൻ അവനാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീട്ടിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു അവനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഈ ഒരു അവൻ വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവർക്കായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ലിങ്കും കൂടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം പുതിയൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ ആൻഡ് താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്